السلام علیکم اچھا جی سب سے پہلے آپ نے ایچ ایف ایس کو اوپن کرنا ہے جب آپ ایچ ایف ایس کو اوپن کر لیں گے تو اس طرح کچھ ونڈو آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے ڈیزائننگ اسٹارٹ کر دی تو ڈیزائننگ اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپشن ہے آپ رزلٹ ایچ ایف ایس ایس ڈیزائن اس پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ جو پیپر میں جو ڈائمینشن ہے اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے اسی کے مطابق ہم نے یہ ڈیزائن بنانا ہے تو سب سے پہلے تو ہم کیا کر لیتے سب اسٹریٹ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جس کا جو یہاں پر گیم ہے ریڈیس ہے ٹوینٹی سیون اچھا تو ہم کیا کر لیتے ہیں ایک سلینڈر لے لیتے ہیں یہاں پر اس کی ڈائمینشن آپ چینج کر سکتے ہیں ٹوینٹی سیون آپ نے اس کا ریڈیس رکھنا ہے ٹوینٹی سیون ایم ایم ٹھیک ہے اور جو ہائٹ ہے ہائٹ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ہائٹ از ایکول ٹو سبسٹریٹ ہائٹ یہاں پر لکھی ہوئی ہے یہ رہا ہوں تھکنیس ون زیرو پوائنٹ ون فائیو ایم ایم ٹھیک ہے تو زیرو پوائنٹ ون فائیو ایم ایم ہم یہاں پر لے لیتے ہیں تھکنیس زیرو پوائنٹ ون فائیو ایم ایم کنٹرول ڈی آپ پریس کر لیں تو آپ کے پاس سوری کنٹرول ڈی پریس کر لیں تو آپ کے پاس وہ شیپ آپ کے پاس آ جائے گا اسکرین میں فٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا روٹیٹ کر لیتا ہوں آپ روٹیٹ کس طرح کر سکتے ہیں آلٹ کو ہولڈ رکھے آلٹ کی کو اور اپنے ماؤس سے پھر اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب اگر آپ ڈیزائن کو دیکھ لیں تو یہاں پر آپ کے پاس ایک ریکٹینگل شیپ بھی نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ایک باکس لے لیں گے اس کی ڈائمینشن آپ سیٹ کر لیں ایکس پوزیشن جنہیں ٹوئنٹی سیون سے سٹارٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کا جو وائی سائز ہے مطلب یہ جو ہے یہ والا یہ کتنا ہے ایک سب ایک سب یہاں پر دیکھ لیں ایک سب ایٹین تو یہ آپ کے پاس ایٹین ہو جائے گا وائی کا سائز یہاں پر ایٹین ہو جائے گا ٹھیک ہے اور زیڈ آپ کے پاس وہ تھکنیس ہے تو وہ زیرو پوائنٹ ون فائیو ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب یہاں پر 
यहाँ पर इसको हमने सेंटर में करना है तो सेंटर में हम किस तरह कर सकते हैं यहाँ पर जाए और इसको आप क्या कर दें ये एटीन है ना एटीन यहाँ पर वाई में यहाँ पर क्या करते हैं आप पोजीशन में एटीन डिवाइड बाय टू कर दो माइनस एटीन कर दो ठीक देखिए ये आपका सेंटर में आ गया सही है इसके बाद आपने क्या करना है इन दोनों को हमने कंबाइन करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोनों को सेलेक्ट कर दो सॉरी दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर यूनाइट का ऑप्शन है यूनाइट को क्लिक करके दोनों कंबाइन हो जाएंगे सही अब यहाँ पर देख ले ये पहला स्ट्रक्चर तो हमारा बन गया सही है अब इसके बाद क्या करना है हमने ये सी पी डब्ल्यू होने बनाना है ठीक है सी पी डब्ल्यू का रेडियस ट्वेंटी सिक्स है सामने एक सर्कल लेना है सर्कल हमने प्लॉट करना है इसको हम नाम दे देते हैं सी पी डब्ल्यू पोजीशन क्या होनी चाहिए एक्स में ज़ीरो वाई में ज़ीरो और जेड में जो सबस्टेट का हाइट है उतना ज़ीरो पॉइंट वन फाइव और इसका जो रेडियस है वो ट्वेंटी सिक्स है ठीक है ये आ गया अब इसके बाद हमने क्या करना है इसके बाद ये जो इसके बाद यहाँ पर ये लाइन है ये हमने प्लॉट करना है बनाना है ठीक है तो वो हम क्या कर सकते हैं एक रेक्टेंगल हम ले लेंगे कोई भी रेक्टेंगल इस तरह प्लॉट कर दें इसके ऊपर हम डायमेंशन सेट कर देंगे एक्स में इसकी पोजीशन ट्वेंटी सेवन होनी चाहिए ठीक है ट्वेंटी सेवन से वो इसका जो आपका सबस्टेट है उसका जो रेडियस है ट्वेंटी सेवन है तो इसलिए हमने एक्स में इसका साइज जो है ना पोजीशन जो है ना ट्वेंटी सेवन रखी इसके बाद यहाँ पर देख के वाई एक्स में साइज कोई भी रखते हैं लेट सपोज माइनस फाइव रख दें और वाई में अगर आप देख लें एक्स सी पी डब्ल्यू कितने हैं सिक्सटीन तो वाई साइज आप सिक्सटीन रख दें और यहाँ पर भी आप चेंजेस कर दें पोजीशन में माइनस सिक्सटीन डिवाइड बाई टू आ जाएगा ताकि ये सेंटर में आ जाए वो यहाँ पर आ गया अब इसको हमने कंबाइन करना है दोनों इसको और इसको हमने कंबाइन करना है इसके लिए क्या कर सकते हैं दोनों को सेलेक्ट करके यूनाइट का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं कंबाइन हो गया सही है इसके बाद हमने क्या करना है ये जगह जो है ना हमने खाली करना सही है तो अगर इसके लिए कैसे पता चलेगा कितना सर्कल हमने लेना है ये वाला जो रेडियस है एक्स फीड ठीक है एक्स फीड अपने नज़र आ रहा है तो वो रेडियस आपको गेम वन एक्स फीड एक्स फीड क्या है एक्स फीड सेवनटीन आपने एक सर्कल लेना है सर्कल आ गया ये ज़ीरो और यहाँ पर आपने सेवनटीन रखना है सेवनटीन जी सेवनटीन है सेवनटीन मैंने डे दिया ठीक है ये आ गया अब क्या कर सकते हैं सी पी डब्ल्यू टू क्लिक करके और ये सर्कल को सेलेक्ट कर दे ठीक है और इसको ये वाला जो ऑप्शन है सब इसको माइनस कर दे ओके कर दे अब देख लो ये वाला जगह खाली हो गया इसके बाद क्या करना है आपने इसके बाद ये जो फीड वाला जो जगह है
अच्छा ये फील्ड लाइन के लिए ये आपके पास फील्ड लाइन है इस फील्ड लाइन के लिए हमने क्या करना है जगह बनानी है ठीक है तो यहाँ पर इस जगह पे हमें एक रेक्टेंगल चाहिए जिसको हम फिर सब माइनस करेंगे इस सी पी डब्ल्यू से ताकि हमारे पास यहाँ पर जगह बन जाए और फिर वहाँ से हम फील्ड लाइन को पास करेंगे ठीक है तो इसके लिए हम यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेंगे रेक्टेंगल हमने प्लॉट कर दिया अब रेक्टेंगल के डायमेंशन यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं ये हम ट्वेंटी सेवन कर लेते हैं ठीक है और इसको अगर हम कर लेते हैं वाई में इसको सेक्स कर लेते हैं ठीक है क्योंकि अगर आप इसको देख लो एक्स फीड को देख लो एक्स फीड एक्स फीड ये फाइव है तो अगर ये अगर फाइव है तो इसके इस साइड पर थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है तो हम सिक्स ले लेंगे जीरो पॉइंट फाइव इस साइड पर रह जाएगा जीरो पॉइंट फाइव यहाँ पर रह जाएगा ठीक है तो इसको हम सिक्स ले लेते हैं और यहाँ पर भी आपने चेंज करना है ये हो जाएगा सिक्स डिवाइडेड बाई टू और ये जीरो पॉइंट वन फाइव आ जाएगा सॉरी इसको आपने माइनस ट्वेल्व कर देना आ गया अब आपने क्या करना है सी पी डब्ल्यू को क्लिक करना है और इसको भी आपने सेलेक्ट करना है सब ट्रक के ऑप्शन में आना है ओके करना है अब ये स्पेस खाली हो गया ठीक है इसके बाद क्या करना है आपने ये जो आपका पहला रिंग है ये रिंग आपने बनाना है ठीक है अब रिंग का जो रेडियस है वो कितना है आर एस एस आर एस आर आर वन आप यहाँ पर देख लें रेडियस ऑफ स्प्रेड रिंग वन वो है सिक्सटीन राइट और इस रिंग का जो वेट है वो टू है डब्ल्यू जी को टू टू तो हमने अब इस तरह एक और रिंग बनाना है तो हम किस तरह बना सकते हैं सर्कल ले लें सर्कल को प्लॉट कर दें इसको नाम देते हैं आर एस आर आर वन ठीक है ये पोजीशन इसकी जीरो जीरो और जीरो पॉइंट वन फाइव हो जाएगी और रेडियस इसका कितना था रेडियस आल्सो सिक्सटीन सिक्सटीन ठीक है ये आ गया अब इसका वेट कितना था टू तो हमने एक दूसरा सर्कल बनाना है और इसका जो रेडियस है वो हमने रखना है फोटीन ठीक है फोर्टीन रखना है ये आ गया अब पहले हमने आर एस आर आर वन को सेलेक्ट करना है और फिर इस सर्कल टू को सेलेक्ट करना है और सब ट्रक को क्लिक करके आपके पास ये रिंग बन जाएगा राइट अब इसके बाद हमने वो फीडिंग लाइन यहाँ पर बनानी है ठीक है फीडिंग लाइन के लिए आप क्या कर सकते हैं एक बार रेक्टेंगल ले लें ठीक है इसको हम नाम दे देते हैं फीड ये ट्वेंटी सेवन रख लेते हैं पोजीशन और जेड में जीरो पॉइंट वन फाइव ये माइनस ट्वेल्व हो जाएगा और इसको हम रख देते हैं फाइव ताकि आप यहाँ पर देख लें एक्स फीड का जो साइज है वो फाइव है ठीक है यहाँ पर हमने फाइव रख दिया ये हो गया अब इसको हमने सेंटर में करना है तो आप क्या कर सकते हैं वाई में यहाँ पर जो है ना माइनस फाइव डिवाइडेड बाई टू कर दें ये आ गया अब इनको हमने कंबाइन करना है तो आर एस एस वन को सेलेक्ट कर दें और इस फीड लाइन को और ये जो आपके पास है यूनाइट का ऑप्शन इसको क्लिक कर दे ठीक है ये आ गया 
अब यहाँ पर अगर आप देख लें यहाँ पर एक कट की है राइट इस कट को बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं अब कट का साइज कितना है डब्ल्यू कट डब्ल्यू कट इज इक्वल टू थ्री पॉइंट टू सही हमने यहाँ पर एक कट बनाना है इस जगह में सही है इसके लिए हमें एक रेक्टेंगल चाहिए होगा इसकी डायमेंशन हम सेट कर लेते हैं फिर मैं दोबारा इसको कर लेता था तो मुझे अंदाजा हो जाए इसका पोजीशन क्या है ठीक है तो ये मैं कर लेता हूँ इसको डिलीट इसको दोबारा से मैं ट्राई कर लेता हूँ अच्छा जी सबसे पहले तो इसके जेड का जो पोजीशन है वो सेट कर लेते जीरो पॉइंट वन फाइव और इसको हम कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं एक्स का साइज कितना होना चाहिए वो होना चाहिए कितना था थ्री पॉइंट टू फाइव अभी हम थ्री रख लेते हैं देखते हैं क्या होता है कितना अच्छा इसको हमने मूव करना है यहाँ पर रखना है ठीक है ये Y में ये आ जाएगा पोजीशन कौन सा होगा ये होगा टेन नहीं सिक्सटीन इसका रेडियस तब तो ये आ जाएगा फोटीन पे और यहाँ पर X में हम क्या कर लेते हैं एक्स में थ्री पॉइंट टू माइनस थ्री पॉइंट टू टू बाई बाई टू कर लेते हैं ठीक है अब यहाँ पर आ गया तो थोड़ा सा मूव कर लेते हैं ताकि ये सी पी डब्ल्यू का इफेक्ट ना करें तो इसको हम वाई में ये जो है ना ये फोटीन है तो इसको हम कर लेते हैं थर्टीन अब आ गया यहाँ पर अब हमने क्या करना है इसको हमने क्लिक करना है और साथ में इस रिंग को और हमने सब ट्रैक का ऑप्शन सेलेक्ट करना है इसको हमने सब ट्रैक करना है ठीक है तो ये आ गया आपके पास वो कट बन गया सही है ये वाला कट बन गया अब हमने ये दूसरा रिंग बनाना है ठीक है दूसरा रिंग बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं दोबारा से पहले इसका रेडियस आप चेक कर दो रेडियस कितना है आर एस आर आर टू देख ले थर्टीन सामने एक सर्कल बनाना है इसका नाम लिख लेते हैं आर एस आर आर टू इसका जो पोजिशन वगैरह सेट कर लेते हैं और ये होगा थर्टीन ये आ गया इसके बाद इसका वेट कितना है टू वही सेम जो पहले रैंक का था इसके लिए हम दोबारा से एक सर्कल बना लेते हैं तो ये, ये और इसका वो थर्टीन तो ये पहला सर्कल तो ये कितना हो जाएगा इलेवन हो जाएगा और इसका जो Z की पोजीशन है जीरो पॉइंट वन फाइव कर ताकि ऊपर आ जाए ये आ गया आपने क्या करना है आर एस एस टू को सेलेक्ट कर दे और इस सर्कल को सेलेक्ट कर दे और सब ट्रैक क्लिक करके फिर सब ट्रैक कर दे ये आ गया ठीक है अब इसी तरह का कट हमने यहाँ पर बनाना है जैसे यहाँ पर क्यों बने ये ठीक है हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर जो हमने बनाया हुआ था रेक्टेंगल ये रेक्टेंगल इसको हम क्या कर लेते हैं कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट भी कर लेते हैं 
ये अब बस रेक्टेंगल आ गया अब इसका हम पोजीशन चेंज कर लेंगे ये माइनस थर्टीन से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर भी आप क्या कर दें माइनस थ्री तो ये इधर आ गया अब हमने इसको थोड़ा सा मूव करना है यहाँ पर लेके आना है ठीक है तो ये थर्टीन है माइनस थर्टीन इसका हम कर लेते हैं माइनस एलेवन कर लेते हैं ठीक है माइनस एलेवन कर लेते हैं इसको तो माइनस एलेवन करके ये इधर आ गया थोड़ा सा हम और मूव करते हैं इसको स्लाइटली और इसको हम कर लेते हैं टेन पॉइंट फाइव कर लेते हैं सही अब इसको अब माइनस कर दें आर एस एस क्यू को सेलेक्ट कर दें रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर दें सब कर दें ये भी बन गया ठीक है अब जैसे मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ था तो डिज़ाइन में फिर अब तीसरा हमने सर्कल रिंग जो है ना वो ऐड किया हुआ था और तीसरा रिंग जो है उसका अगर इसका रेडियस सिक्सटीन था दूसरी का थर्टीन था तो आखिरी वाले का टेन आ जाएगा ठीक है इसके अंदर एक रिंग आ जाएगा उसका रेडियस टेन होगा हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं एक सर्कल ले लेंगे सर्कल आ गया सर्कल का नाम हम रख लेते हैं आर एस आर आर थ्री पोजीशन हम सेट कर लेते हैं जीरो कामा जीरो कामा जीरो पॉइंट वन फाइव और ये आ जाएगा टेन सही है इसके बाद फिर हम क्या करते हैं एक और सर्कल ले लेंगे इसका रेडियस होगा और अगर वो टेन था तो ये ऐड हो जाएगा और इसको फिर इससे माइनस कर दें इसको सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर दें सब कर दें इसी तरह का एक आ, क्या कहते हैं कट हमने यहाँ पर लगाना है हम क्या कर लेते हैं उसी का जो यहाँ पर हमने रेक्टेंगल बनाया हुआ था उसको हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी ये आ गया इसकी आप क्या कर दें चेंजेस कर ले थोड़ा सा ये प्लस एट पॉइंट फाइव हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा इसको आप और भी कम कर दे एट पॉइंट फाइव की जगह सेवन पॉइंट फाइव कर देते हैं या सेवन कर लो चलो सही है इसको आप आर एस एस टू को सेलेक्ट कर दें और इसको भी सेलेक्ट कर दें सब ट्रक ओके या अब ये डिज़ाइन आपका बन गया है ठीक है इसके बाद आपने क्या करना है इसके बाद हमने फीडिंग के लिए हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाना है ठीक है अच्छा जी तो यहाँ पर आप क्या कर दें आप रख ले यहाँ पर वाई जी और एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर दें और रेक्टेंगल का साइज़ कितना होना चाहिए यहाँ से स्टार्ट हो सॉरी
ठीक है ये एक रेक्टेंगल बन गया अब इसी को यूज़ करके हम क्या करेंगे इसको फीडिंग करेंगे ठीक है ये वाला रेक्टेंगल है इसको हम नाम देते हैं पोर्ट ठीक है ये आ गया अब हमने क्या करना है एक एक बॉक्स हमने बनाना है रेडिएशन बॉक्स ठीक है ये बॉक्स चाहिए होगा ये बॉक्स आ गया इसको हम नाम दे देते हैं रेडिएशन बॉक्स और ये हमारे पास है सब्सट्रेट इसका हम नाम लेते हैं सब्स बॉक्स के डायमेंशन हम सेट कर लेते हैं तो ये पहले हम ज़ीरो 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 कर देंगे एक्स का साइज जो है ना वो लेट सपोज हंड्रेड 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 ले लेते हैं और यहाँ पर फिर आप चेंजेस कर दें माइनस हंड्रेड डिवाइडेड बाय टू माइनस हंड्रेड डिवाइड बाय टू और यहाँ पर फिर आप माइनस हंड्रेड डिवाइड बाय टू कर दें ये आ गया कंट्रोल डी ये फेट हो जाएगा स्क्रीन पे और इसको फिर आप अच्छा आप यहाँ पर बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर दें ताकि हमें एंटी ना नज़र आए जी हो गया देख लें एंटी नाइस की बीच में ठीक है अब इस रेडिएशन बॉक्स की अपनी कैलकुलेशन है वो आपने करनी है इस रेडिएशन बॉक्स जो है ना इसके जो एजेस है ये आपकी एंटीना से तकरीबन मिनिमम लेमडा बाई फोर के डिस्टेंस पर होने चाहिए ठीक है तो वो ये तो फिर हम सिर्फ डिज़ाइन बना लिए फिर वो सेटिंग आगे करते हैं ठीक है थीके? अब हमने क्या करना है बाउंड्रीज असाइन करनी है और मटेरियल असाइन करना है ठीक है सबसे पहले इस बॉक्स को हम बाउंड्री असाइन कर लेते हैं असाइन बाउंड्री और इसको हम रेडिएशन बाउंड्री असाइन कर लेते हैं ओके ठीक है अब इसको हम हाइड कर इसकी ज़रूरत नहीं इसको हम हाइड कर लेते हैं यहाँ से हम इसको हाइड कर सकते हैं ठीक है अब इसको थोड़ा सा जूम कर दें जूम करने के लिए आपको क्या आल्ट और शिफ्ट को आपने होल्ड रखना है और माउस की मदद से फिर आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अगर आपने इसको क्या करना मूव करना है तो मूव के लिए आपने शिफ्ट को होल्ड रखना है और माउस की मदद से आप इसको मूव कर सकते हैं ठीक है रोटेशन के लिए आल्ट को आपने होल्ड रखना है ठीक है अब आपने क्या करना है मटीरियल बाउंड्री असाइन करनी है इसके लिए इसको हम कर लेते हैं परफेक्ट ई इसके लिए हम कर लेते हैं परफेक्ट ई इसको भी कर देते हैं परफेक्ट ई मैं बाउंड्रीज का आपको यहाँ से पता चल, जा, चल जाएगा ठीक है ये जो जगह है एक दो तीन और ये एक रेडिएशन बॉक्स सही है अब आपने इसको हमने एयर रखना है तो वैक्यूम की जगह हम इसको एयर कर लेंगे एडिट और यहाँ पर एयर में जाए ओके कर दो और सबस्ट्रेट को हमने क्या करना है इसके लिए हमें फिर यहाँ पर इसकी सब्सट्रेट की जो स्पेस स्पेसिफिकेशन है वो गेव है इसको हमने यूज़ करना है ठीक है तो पी आर ई ये हमने पहले से मेरे ख्याल से यहाँ पर बनाया बनाया हुआ है तो इसको मैं देखता हूँ कि है कि नहीं पी आर ई
नहीं इसको हम यहाँ पर बना लेंगे ठीक है एड मटीरियल को क्लिक करके इसका नाम लिख दें नाम क्या पी आर ई पी आर एम पी आर ई पी आर एम इसको अच्छा इसके वैल्यूज क्या क्या बने थ्री पॉइंट फाइव रेडिटिक कॉन्स्टेंट है और लास्ट पेंटेंट जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव है फिर पॉइंट फाइव फाइव आ गया और लास्ट टेंजेंट जो है जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव आ गया ठीक है इसको ओके कर दो और इसको ऊपर आप सेलेक्ट कर दो ओके या लेट से भी ग्राउंड के कलर को हम चेंज कर लेते हैं ग्राउंड को हम ग्रीन कर लेते हैं इसको हम चोर कलर दे देते हैं इसको हम येलो कर देते हैं ठीक है अब इसकी बात क्या रहता है इसके बाद एक्साइटेशन रहती है हमने एक्साइटेशन कर दिया एक्साइटेशन के लिए आपने दोबारा से इस पोर्ट की तरफ आने यहाँ पर जूम कर दे इसको ये आपका फीड लाइन है और ये आपका ग्राउंड है हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से लेकर जहाँ तक ठीक है इसको पहले सेलेक्ट कर दे और राइट क्लिक करके एक सटेशन में जाने लम्पोर्ट नेक्स्ट यहाँ पर न्यू लाइन और यहाँ पे अपनी लाइन स्टार्ट करनी है और यहाँ तक जाना तो ये एक साइटेशन भी हो गई ठीक है अब अब क्या करना है हमने अच्छा जी अब हमने एनालिसिस सेटअप हमने बनाना है ठीक है मतलब कौन सी फ्रिक्वेंसी के लिए हमने एनालिसिस करनी है बट सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टू पॉइंट फोर ओके अब हमने स्वीप डिफाइन करना है कि जो ग्राफ आएगा वो कौन सी फ्रिक्वेंसी के बीच में आएगा मतलब लेट सपोज का रेंज हम फ्रिक्वेंसी रेंज डिफाइन कर लेते हैं कि हमें ग्राफ शो करें वन गेगा से लेकर टेन की गया था ठीक है तो इसके लिए हमने कुछ सेटअप कर दिया इसको फास्ट कर दें इसको लेनियर काउंट कर दें इसको वन टू टेन सही है वो इसको हम लेते हैं हंड्रेड और इसको फिर ओके कर दें ठीक है अब अगर आप देख लें हमने वेलीडेट कर दिया अपने डिज़ाइन को तो सब जो भी रिक्वायरमेंट थी एक डिज़ाइन को सिमुलेट करने के लिए सारे हमने फुलफिल कर दिए ठीक है मतलब आपका डिज़ाइन जो है ना वो रन करने के लिए तैयार है ओके इसके बाद आपने ये सिमुलेट का ऑप्शन है सिमुलेट पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं इसके जो और रिज़ल्ट जो आप देख सकते हैं इसको मैं सिमुलेट करता हूँ सिमुलेट करने से पहले आपने क्या करना होगा इसको आपने सेव करना होगा ठीक है मैं यहाँ पर कर लेता हूँ
ये सेव कर दिया और ये सिमुलेट हो रहा है ठीक है अच्छा तो रन करने के बाद अब रिजल्ट किस तरह फाइंड करोगे सब मैच इसमें शेयर कर दो अच्छा जी सबसे पहले आपने क्या करना है इस पैरामीटर प्लॉट आपने देखना है रिजल्ट में आना है राइट क्लिक करना है यहाँ पर क्रिएट मॉडल सॉल्यूशन में आना है रेटेंगुलर प्लॉट में आना है एस पैरामीटर एस वन वन डी ये आपने सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपने न्यू रिपोर्ट करना है तो ये आपके पास एस पैरामीटर प्लॉट आ गया ठीक है अब यहाँ पर मार्कर सेट कर दें एंड वाई मार्कर कर दें यहाँ पर ये जो है इसकी वैल्यू आप सेट कर दें माइनस टेन पे क्योंकि हम जब भी इंटेना एनालिसिस करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है माइनस टेन हम रखते हैं ठीक है तो ये अगर आप देखें तीन आपके पास स्पाइक्स आए हैं जो कि माइनस टेन से नीचे है मतलब कि इस फ्रिक्वेंसी पर ये रेजोनेट कर रहा है ठीक है इसके अलावा इसके नाम आपने चेंज करना है तो इसको डबल क्लिक करके या सिंगल क्लिक कर इसको रख दे रिटर्न लॉस प्लॉट तो ये रिटर्न लॉस यहाँ पर आ गया इसके बाद आपने गेन प्लॉट देखने तो इसके लिए आपने क्या करना है पहले पहले यहाँ पर आपने रेडिएशन में आना है फायर फील्ड सेटअप आपने क्रिएट करना है जब भी आप रेडिएशन गेन प्लॉट देखते तो हम फायर फील्ड में देखते हैं ठीक है ये एक नियर फील्ड होता है एक फायर फील्ड होता है ठीक तो फायर फील्ड रीजन बनाने के लिए हम यहाँ पर एक इसकी सेटअप करते हैं आपके पास एक टीटा की वैल्यू होती है एक फाइव की वैल्यू होती है ठीक है टीटा इज द एलिवेशन एंगल जब आप ग्राफ आ जाएगी मैं आपको बता दूँगा और जो फाइ है दिस इज दॉरिजेंटल एंगल ठीक है तो इसके लिए हम स्टार्टिंग पॉइंट जीरो डिग्री से लेकर वन एटी कर लेते हैं और इसका स्टेप साइज हम नाइन्टी कर लेते हैं क्योंकि हम मोस्टली फाइव जीरो फाइव नाइन्टी पे हम चेक करते हैं अपने इंटरनल के जो गेम वगैरह होता है टीटा जीरो से लेकर थ्री सिक्सटी तक हम कर लेते हैं ओके कर दें अब यहाँ पर रिजल्ट में आ जाए और फार फीड में आने यहाँ पर रेडिएशन पैटर्न यहाँ पर गेन आप सेलेक्ट कर दें टोटल डीबी फैमिली में आके यहाँ पर आपने क्या करना है फाइव जीरो के लिए कंट्रोल नाइन्टी डिग्री या न्यू प्लॉट कर दें सही तो ये अब आपके पास आ गया दिस वन इज़ फॉर फाइव नाइन दिस वन इज़ फॉर फाइव जीरो डिग्री राइट इसके बाद आपने क्या करना है गेंद प्लॉट देखना है तो इसके लिए आप फॉर फील्ड में दोबारा से आ जाए थ्री डी पोलर प्लॉट ठीक है यहाँ पर आप गेंद या पर डी बी और इसको न्यू रिपोर्ट कर दो तो ये आपके पास हुआ गया अब अगर आप देख ले यहाँ पर यहाँ पर देख लें ये फाइव नाइन्टी है ना ये फाइव जीरो है तो आप थ्री डी ग्राफ में आपको दिखाता हूँ कि फाइव नाइन्टी फाइव जीरो का क्या समय क्या मतलब है ये देख लें फाइव नाइन्टी पे आपके पास इस तरह शेप बन रहा है लेकिन अगर आप फाइव को चेंज कर दें देखिए फाइव जीरो फाइव जीरो पे आपके पास इस तरह शेप बन रहा है ये फाइव एक्सेस है आपके पास ये टीटा है और ये आपके पास वाई एक्सेस है ठीक है फाइव जीरो फाइव नाइन्टी पे ये आ गया फाइव जीरो पे ये आ गया तो गेम जो है ना फोर पॉइंट सेवन डी बी का गेम ठीक है इस तरह आप रिजल्ट फाइन कर सकते हैं इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो कोई कन्फ्यूजन हो तो आप फिर पूछ सकते हैं ठीक है थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़